Camarón de Pamsé. Jesús, al predicar, decía: Arrepiéntanse, aléjense del pecado. Believe in the gospel. Crean en la palabra. The kingdom of God is at hand. El reino de los cielos está cerca. Kingdom of God means life in the Holy Spirit. Ustedes, el reino de los cielos está lleno de Espíritu Santo. Holy Spirit will come and fill us with His love. El Espíritu Santo los llenará y quedará también con mucho amor. Repent and believe in the gospel. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. What is the gospel? ¿Cuál es el Evangelio? If you repent and hate and come away from sin, you can be filled with the Holy Spirit. Si ustedes se arrepienten y se alejan del pecado, quedarán llenos del Espíritu Santo. Jesus was filled with the Holy Spirit on the at the age of 30 in River Jordan through the ministry of John the Baptist. A través de Juan el Bautista, Jesús quedó lleno del Espíritu Santo al ser bautizado en el río Jordán. After that, there was 40 days and 40 night fasting. Luego de eso, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. You are to face the temptations of Satan. Para enfrentar las tentaciones de Satanás. Three big temptations. Tuvo tres grandes tentaciones. Jesus, for each temptation, spoke a word of God and the evil spirit went away. Por cada tentación, Jesús respondió con una palabra del Evangelio y el Espíritu huía. When you hear the word of God, evil spirit also will go away from us. Cuando escuchamos la palabra de Dios, los malos espíritus huyen. What kind of evil spirit is troubling us? ¿Qué tipo de espíritu nos ha problema? Evil spirit who brings thoughts of despair, sorrow, sadness. Los espíritus malos que nos traen pensamientos de preocupaciones, tristezas y desesperación. Spirit who brings thoughts of anxiety, hatred. Espíritus que nos traen pensamientos de ansiedad y odio. When we are preaching the word of God, evil spirit will go away from us. Cuando predicamos la palabra de Dios, los espíritus malos se alejan de nosotros. And we will be filled with the Holy Spirit. Y quedamos llenos del Espíritu Santo. And uh, when we are, so now nine people stood up saying, "I got healed." Nine people stood up saying, "Got healed." Already is testified. Ya nueve personas se pusieron de pie y testificaron que, que sanaron. That means the Holy Spirit comes upon us. Eso significa que el Espíritu Santo está entre nosotros. Aleluya. 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 When the Holy Spirit comes upon us. We will be filled with the love of God. When the Spirit of Santo llega a nosotros, quedamos llenos del amor de Dios. We will be able to forgive others. Seremos capaces de perdonar a otros. When we are filled with the love of God, we will be able to forgive the enemies. When we are filled with the love of God, we will be able to forgive the enemies. When we are filled with the love of God, we will be able to forgive the enemies. We will be able to pray for the whole world. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos rezar por el mundo entero. When we are filled with the Holy Spirit, we come to know all the people in the world are our own brothers and sisters. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ya el mundo entero es parte de nosotros. God is our Father. Dios es nuestro Padre. All are children of God. Todos somos hijos de Dios. Especially when we believe in Jesus, Holy Spirit will come into us. Especialmente cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros. We must earnestly desire to be filled with Holy Spirit. Nosotros también debemos pedir la llegada del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Do you want to be filled with the Holy Spirit? Quieren estar llenos del Espíritu Santo. Amén. How many of you want to be filled with the Holy Spirit? Levanta la mano quienes quieren tener el Espíritu Santo. God said, I will pour out my Spirit upon all human beings. 
El Señor dice, derramaré el Espíritu Santo en toda la humanidad. Aleluya. Aleluya. So we have to pray for 7 billion, 7, million people in the world to be filled with the Holy Spirit. Así tenemos que rezar por 7 mil millones de personas en este planeta para que tengan el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Pray after coming here, we pray for the whole world. Hoy, después de venir acá, rezaremos por todo el mundo. That is because God has given us the gift of the Holy Spirit. Esto porque Dios nos ha dado el regalo del Espíritu Santo. Every day we have to be filled with the Holy Spirit. Cada día debemos estar llenos del Espíritu Santo. How can we be filled with the Holy Spirit? ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Praising and thanking God for all the good things in our life. Orando y agradeciendo al Señor por todas las cosas buenas de nuestra vida. Praising and thanking God for all the bad things in our life also. Alabando a Dios también por todas las cosas malas de nuestra vida. For all the sufferings in our life, we have to praise and thank God. Alabando a Dios también por los sufrimientos que tenemos en nuestra vida. Because it's God who gives good things and also sufferings. Porque es el Señor que nos da las cosas buenas y sufrimientos. Aleluya. Aleluya. Jesus, the Son of God, was given crucifixion, but also later resurrection. Jesús, el Hijo de Dios, se le otorgó una crucifixión, pero fue resucitado. After crucifixion, there will be glorification or resurrection. Después de la crucifixión, hubo glorificación y resurrección. After every suffering, God will pour out the Holy Spirit. Después de cada sufrimiento, el Señor dispersa el Espíritu Santo. Don't accuse anybody, they are, they are the reason of my suffering. No acusen a nadie por el motivo de sus sufrimientos. God says, I am causing the suffering. El Señor dice, yo soy la causa de sus sufrimientos. Then you are going after selfish pleasures, simple pleasures, I will allow suffering. Por eso, si ustedes van para placeres individuales o egoísmo, yo les enviaré el sufrimiento. When you are not praying for God's love, only human love, you are going after human love, then I will allow suffering. Si ustedes solamente no oran a Dios y buscan el amor terrenal, yo permitiré sufrimientos en ustedes. So, when we have suffering, we have to praise and thank the Lord for the suffering. Por eso, cuando estamos sufriendo, debemos orar diez veces por nuestros dolores. Praising and thanking the Lord for the sufferings. We will be filled with the Holy Spirit. Si alabamos al Señor y rezamos por nuestros dolores, estaremos dando gloria a Dios. We will get inner healing, emotional healing, when we praise and thank the Lord for the sufferings. Cuando oramos y alabamos al Señor por nuestros sufrimientos, estamos obteniendo sanación del alma. Hallelujah. 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 How are you? God loves us with infinite love. 
El amor, el Dios nos ama con un amor infinito. Jeremiah 21:3. Jeremías 1:3. God says, I have loved you with an everlasting love. Dios dice, lo he amado con un amor infinito eterno. Even if you say there is no God, He will be loving you. Aunque ustedes digan que no hay Dios, igual lo quiere. Because He is infinite love. Porque tiene un amor infinito. He has created the whole world for us. Ha creado todo el mundo para nosotros. We are breathing oxygen and breathing out carbon dioxide. It is provided in our, in front of us. Estamos nosotros respirando y todo nos está proveyendo Dios. We eat a certain amount of food with three hours, within three hours, it will be converted into blood and it will be flowing through our arteries. Todo ese aire se convertirá en sangre y no se convertirá parte de nuestro cuerpo. God decided that when he created Adam and Eve, it would be like that. Dios hizo cuando creó a Adán y Eva que iba a ser así. Aleluya. Aleluya. When a child is born, the child is born with two eyes, two ears, intelligence, so everything provided. Cuando nace un niño, viene con ojos, oídos, inteligencia, viene con de todo. It is not our parents who gave them. No es nuestro pariente quien se los dieron. Almighty, all loving God has provided this for all of us. El amor de Dios nos ha proveído de eso. So we have to be grateful and thanking and praising God. Tenemos que ser agradecidos y alabando al Señor. In Bible, in so many places we read. We have to praise and thank the Lord. En toda parte en la Biblia decimos que tenemos que alabar y agradecer a Dios. God does not get anything when we praise and thank the Lord. We are only profiting. We are being filled with God's love and Holy Spirit. Yo no necesito que nosotros lo estemos alabando. Solamente nosotros necesitamos alabarlo para obtener el Santo Espíritu. If God wants praise, He can create millions of angels more. They will praise better praise. Si Dios quisiera nuestra alabanza, tenía todos los ángeles alabando una mejor alabanza. God is asking us to praise and thank the Lord that He may be filled with the Holy Spirit and love of God. Dios nos está pidiendo a nosotros que lo alabemos para que nosotros seamos bendecidos y llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Salmo 47, 1. Salmo 46, 1. Clap the hands and praise the Lord. Um, Aplaudan y alaben al Señor. Praise the Lord. Alaben al Señor. Under obedience, we are clapping the hands and praising the Lord. Mientras estamos aplaudiendo, estamos alabando al Señor. Aleluya. 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 By offering praise and worship, Holy Spirit comes upon us so many people get physical healing in our healing. Cuando nosotros estamos alabando y adorando a Dios, muchas de nuestras oraciones son para la sanación de muchas personas. Aleluya. 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 Mother, don't you mean it, sir? My soul magnifies the Lord. La Virgen María dice, mi alma engrandece al Señor. My spirit rejoices in God, my Savior. Y mi, mi alma se, se enorgullece del Señor. My soul magnifies the Lord, glorifies the Lord. Mi soul, mi, mi alma magnifica al Señor. My spirit rejoices in God, my Savior. Y mi, mi espíritu se eleva en, al Señor. He has shown mercy upon me. Dios ha mostrado su piedad hacia mí. He is pleased with the lowliness of his handmaid. Está agradecido de su uh, eh, eh, creación. Mother Mary was a humble servant of God. La Santísima Virgen era humilde, serviente de Dios. She said, Behold, the handmaid of the Lord. Se, y ella dice, Bendito when, sea la mano de Dios. When Archangel Gabriel came with the message, You are going to conceive the Son of God, she was afraid. 
cuando el ángel Gabriel dijo que vino el ángel y le dijo que iba a conseguir al hijo de Dios, asustada. ¿Cómo puede suceder eso si no conoce ningún hombre? El ángel Gabriel le dijo, el Santo Espíritu va a venir sobre ti. The power of the most high will come upon you. El poder del más poderoso va a venir a ti. That is how you are going to conceive the Son of God, Jesus. Así como tú vas a conseguir al Hijo de Dios. The Messiah, behold, I am the handmaid of the Lord. Y ella dijo, bendigo, soy la mano de Dios. Then the Holy Spirit came upon her. Y el Santo Espíritu vino sobre ella. And the Son of God was born in her womb. Y el Dios Jesús fue nacido de su propia carne. The Holy Eucharist. When the priest is saying the word of God upon the bread and wine, in the Santa Eucharistia, when the Lord is blessing the bread and wine, the Holy Spirit comes upon the bread and wine. The Santo Espíritu viene sobre el pan y el vino, and it becomes the body and blood of Christ. Y se convierte en el cuerpo y alma de Cristo. Hallelujah. Hallelujah. In our country in India, in my country in India, there was a lady who was living. 23 years only with the Holy Communion, no other food. En su país, una señora vivía solamente por 23 años de la Santa Comunión. In the last three years, she did not even drink water. Y en los últimos tres años ni siquiera tomaba agua. She was bedridden, and the priest was carrying the Holy Communion in her bow and giving her. Hay un santo sacerdote que iba todos los días a dar la comunión a su boca. Jesus said. Jesús le dijo, Los que comen mi carne y beben mi sangre, ellos viven por causa de mí. Cuando Dios dijo, cuando ustedes toman mi, mi cuerpo y mi sangre, ustedes van a vivir por mí. I was preaching in San Francisco, America. Estaba eh, predicando en San Francisco. That was filled with American people. Estaba lleno de americanos. At the corner I saw some Indian faces, young people. En una esquina vi indios, hindúes. They were computer engineers from India. Eran ingenieros de computación en la India. At 9.30 p.m. all the church programs was finished. I went out to the church. Out of the church, then these young people came after me. It was fun. Entonces, cuando terminó, él se acercó hacia sus. After nine thirty, I went out to the church. Out of the church, then these young people came running to me. Y a la hora de cuando yo salía, estos jóvenes se acercaron a mí. And one of them said, "Father." You were speaking about my auntie, who was in that neighboring state, who lived only 23 years without any food. Y una de ellas le dijo, usted está hablando de mi tía, que es la que vive en cerca de suyo y que ha vivido de la unión por 23 años. I asked, what is her name? Yo le pregunté cuál es su nombre. Because I had not seen her, only heard about her. Porque él no había visto eso. He said his name is Claire. Clara. Y ella dijo su nombre era Clara. Aleluya. 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 In Switzerland, Swiss. En Suiza. There was a man called Nicholas. Hay un hombre llamado Nicolás. He was a judge, magistrate. Un magistrado. And he had a wife and he had ten children. Su mujer y sus diez niños. The last 20 years, he did not eat anything. Only three days, for the last holy mass in his parish, three days he received the holy communion. Los últimos 20 años no comía nada, y él solamente ha comulgado el día que en su parroquia hay misa que son tres veces a la semana. 20 years, he did not eat any food. 20 años el día sin nada comía. We have gone to his the his house where. He lived years ago. Hemos ido a visitar a su casa donde vivía hace años atrás. It is said when Hitler was going to attack Switzerland, when he saw two hands in heaven up. Cuando Hitler iba a atacar Suiza, vio dos manos hacia el cielo. Then he stopped his plan to attack Switzerland. Y entonces 
Then it was they say it was the hand of uh, Saint Nicholas. Y eso es, él dice que era la mano de San Nicolás. Aleluya. 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 I some, I feel some irritation of the throat, which means God is healing you. Él dice que tiene un dolor de garganta y por lo que él dice que Dios le está sanando a todos ustedes. Aleluya. 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 Chapter 2, verse 24. Primera de Pedro, capítulo 2, 24. 2,000 years ago, Jesus carried our sin and punishments and our sicknesses upon his shoulders and cried to the cause of Calvary. Hace 2,000 años, Jesús cargó con nuestros pecados y nuestras enfermedades hacia cuando caminaba hacia el Calvario. So our sins are forgiven 2,000 years ago. Nuestros pecados han sido perdonados hace 2,000 años atrás. When we believe in Jesus and accept Him as Lord and Savior, Holy Spirit will come to us. Cuando creamos en Dios, nuestro Santo Espíritu caerá sobre nosotros. And because of His wounds we are healed. Nosotros por sus Woods, heridas estamos aquí. Because of his wounds, we are healed. Por su herida nosotros seremos sanados. One cancer patient was repeating that word hundreds of times. Because of his wounds, I am healed. Because of his wounds, I am healed. Un enfermo de cáncer repetía to, todo el día por sus por sus heridas he sido sanado del cáncer. He was completely healed. Fue completamente sanado. The word of God, when we repeat with the faith, Holy Spirit will come into us. La palabra de Dios cuando lo repetimos, el Espíritu Santo va a caer sobre nosotros. Aleluya. 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 Whenever we are touched by the word of God in the Bible. We should underline it, we should write them down and repeat them several times. Cuando nosotros seamos tocados con alguna palabra de la Biblia, debemos repetirla varias veces, incluso rayarla. That is, eat the word of God, buy up the word of God. Eso quiere decir, comer la palabra de Dios. And you will be filled with the Holy Spirit and healing. Será lleno del Espíritu Santo y sanados. Aleluya. 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 All of you stand up. Todo parece. Lift up your right hand. Levanten su mano derecha. Bless your enemies. Bendigan a sus enemigos. Pray for your enemies. Recen por sus enemigos. God may bless them ten thousand times more than God blesses you. Lo bendecirá a ellos diez veces más de lo que les bendice a ustedes. Aleluya. 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 Just move your legs like this. Mueve sus piernas así. Aleluya. Aleluya. Be uh, smart, more smart. Aleluya. Aleluya. Maybe some of you are in that place going away. Seguramente muchos de ustedes, sus dolores de las piernas ya se fueron. Now start peacefully. Ahora sí, por favor. Somebody is pain on one side, maybe on the hip. Alguna persona in. en su cadera se le quitó el dolor. So move your hip like this. Mueve la cadera así, a ver quién se le quitó el dolor. Aleluya. Aleluya. How many of you got healing of leg pain? ¿Cuántas personas han sentido que han sido sanadas? The leg pain is gone away. De las rodillas y de la cadera que pueden pararse y sentarse sin ningún dolor. How many got the healing? ¿Cuántos piensan que se han Come sanado? Come forward. Camina adelante. Todos los que han sido sanados. 
come forward. Come here. I like that. Those who got healing of the pain also come forward. Hallelujah. 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 ¿Cuánto tiempo con dolor de rodillas? 
25 años y hoy día está mejor. No, yo también, pero menos mejor. Tiene hace 10 años que tiene que haber un padre de la cadena de la familia. Está mejor también. Yeah. 